سكر الباب هذا سكر الباب ماشي نكمل المرة الماضية حكينا الـ RNA polymerase 2 بالـ eukaryotic cells it gets activated by phosphorylation مين البروتين اللي بيعمل phosphorylation للـ RNA polymerase؟ TF2H اللي هو it functions as a kinase as well as helicase فبيعمل phosphorylation لما يعمل phosphorylation للـ tail of the RNA polymerase شو الـ tail بتصير؟ أول شغلة الـ RNA polymerase بيصير activated it starts transcription هي واحدة ثاني شيء انه التيل بيصير بايندنج سايد لبروتينز هاي البروتينز هي اللي بتعمل بروسيسنج للمسنجر ار ان اي والبروسيسنج اللي رح نحكي عنه هو ات هابنز ان يوكاريوتيك سيلز بس نوت بروكاريوتيك سيلز البروسيسنج هو ثري تايبس اوف بروسيسز كابينج سبلايسنج بولي ادينيليشن لما المسنجر ار ان اي يطلع من الار ان اي بوليميريز، these proteins can then jump on the messenger RNA doing whatever they do. ماشي؟ نبدا بأول شيء. كابينج يعني addition of a cap، addition of something that blocks the messenger RNA from the five prime end. In cap هو a guanine, a methyl guanine nucleotide in a reverse orientation. In a reverse orientation, as you can see here. Once the messenger RNA is capped, it cannot be degraded. It's protected. Then you have stabilization of the messenger RNA. Hey, what? Three command benefits for capping messenger RNA. How are you? It helps transporting the messenger RNA outside of the nucleus into the cytosol. Once it goes in, uh, once, once it goes into the cytosol, uh, cell, the cell recognizes that this is a messenger RNA from the cow. So it, it helps in translation. Yani cell rah to ah, had the messenger RNA, I should do translation starting from here at this point. Right. Number two, what is splicing? Is splicing basically is the action of removing introns. And this splicing is very accurate, connecting exons to each other. Lazim akhir exon specifically yurbat ma awal exon al bi shibadi. Law sar indi mistake by one nucleotide, we're talking about a frame shift mutation. That produces يعني a totally defective and different type of protein. مين اللي بيعمل السبايسينج؟ مولكيولز كبار اسمهم سبلايسوزومز. هدول السبايسوزومز they are made of proteins زائد RNA molecules. Specialized RNA molecules اسمهم small nuclear RNA. هدول small nuclear RNA molecules هم اللي بيعملوا the splicing action cell. هم الإنزيمز يعني هم اللي they they are the ones that do the work of splicing. مش the proteins. آخر إشي آخر نوع من the processing اللي بتصير هو polyadenylation, which is associated with termination. So you have a sequence in the DNA as well as the RNA. اللي هي من RNA A A U A A A. Followed by CA, followed by a GU-rich sequence. Cleavage of the messenger RNA occurs at the CA subunit. This is followed by the addition of a poly A tail. Two hundred A's are added to the messenger RNA. How do we say poly A tail? The adenylation is catalyzed by an enzyme known as poly A polymerase. Well, poly A polymerase. Uh, does not use the DNA to add the A's. Yeah, I mean, A's is موجودة مش موجودة في ال DNA. Now, هذا من عنده هو اللي بضيفه. So the question is, what's the purpose of polyadenylation? واحد, it helps transporting the messenger RNA out of the nucleus to the cytosol. It helps, it stabilizes the messenger RNA, and it helps in translation. Which is a capping. Actually, 
في محاضرة الترانزليشن راح نشوف كيف إنه بيصير في إنتراكشن ما بين الكاب مع البولي أي تيل ووقتها بيصير في عنا ترانزليشن in eukaryotic cell. So the poly A tail is important. هل نيجي نحكي على شوية هيك أشياء بتصير in some genes. يعني ال ال purpose ال purpose من كل هاد العمالة بنحكيه هو to increase diversity. إحنا عنا عشرين ألف جين. كيف هدول العشرين ألف جين عملوا لي hundred thousand different proteins with different functions. And they are tissue specific as well. As well, يعني راح نشوف واحد من the proteins produced in one cell but not in the other cell. واحد من الأشياء that can result in diversity, production of different proteins from different gene, هي يسمى نسميها alternative polyadenylation. يعني إيش? It happens in certain genes only. اللي هو إنه that you can have more than one poly A signal. You can have a proximal one and you can have a distal one. So the cell would choose one or the other. على حسب السل. Okay? Producing different messenger RNA molecules. This can actually result in production of different proteins. Here's an example. I need two proteins produced from the same gene. Calcitonin with tiny calcitonin gene related protein. Calcitonin is produced in the thyroid. Calcitonin gene-related protein is produced in the brain from the same gene. Keep in the more than poly A signal, poly A site. We have one after exon four, and we have another one after exon six. So in the thyroid, we will see the determination on the proximal poly A site. Resulting in the production of a messenger RNA that contains exons 1, 2, 3, 4, producing calcitonin. Well, in brain, what happens in brain is that this poly A site, the one that exists at the end of exon 1, gets masked. It gets hidden. So the cell does not see the poly A site. What happens in non, the messenger RNA will be produced as a very long RNA molecule. We see the end splicing, connecting one exons one, two, three, with five and six. Exon four is removed altogether as part of the intron, producing the calcitonin gene-related protein. So we're producing totally different protein as a result of having two different poly A sites. Well, yes. Questions. الدكتور نعم اسف المقاطعة بس بدك لي بروجيكتور شيل البروجيكتور لو سمحت شيل الله يسلمك تسلم اوكي قبل ما اروح للميكانيزم اللي بعديها على اهمية هافينج ديفرنت بولي سايتس ليت مي انتروديوس مايكرو ار ان اي تو يو المايكرو ار ان اي ار شورت ار ان اي مولكيولز ذي ار اباوت 22 نيوكليوتايد لونج Really short. Like in whom all, they have sequences that can be complementary to certain messenger RNA. So I see the binding between micro RNA and messenger RNA. This results in either degradation of the messenger RNA or inhibition of translation. Okay. هلا إذا كمية المسنجر RNA صارت أقل شو حيصير بكمية البروتين؟ حتكون أقل أس ويل. So the cell can regulate how much protein they produce by regulating how much messenger RNA is available for translation. Well, yes. By شو دخل هذا الموضوع بالبولي أي سايت؟ Well, if you have, let's say that you have a gene that, have, that has two different poly A sites, one and two. If the cell chooses the second site, it produces a long messenger RNA. Man the exons like an ND micro RNA binding site that appears here. This site does not appear when the messenger RNA is shorter. When the messenger RNA, when the production of the messenger RNA terminates at the poly at the first poly A site. 
بس ببين لما يكون عندي المسنجر ار نيك لونجر. As a result, if the cell produces this messenger RNA, the amount of this messenger RNA would be lower, or translation is reduced as a result of having, having microRNA binding site, and that results in producing less protein. So the cell can harmonize. They can choose which side they want uh, to, to regulate or to produce at a certain at certain condition or uh, as a certain condition. But yes, واضح؟ أي سؤال؟ طيب مش بس هيك لكن it can result in individual variation, personal variation. SNPs, single nucleotide polymorphisms. Let's say that there there is a certain gene that has two poly A sites. The first one is AATAAA. The second one, same thing, same sequence, termination sequence. Sequence. Let's say that a person has a SNP right here in the poly A signal or in the poly A site, in the poly A sequence. Now in the AATAAC, this is not a termination signal. So in this individual, the second site is the one that is used to terminate transcription, producing a long messenger RNA that can include a microRNA binding site. As a result, the messenger RNA is either degraded or translation is blocked, producing low amount of protein. Like in low shakhs, in a site of normal, it's a termination site. That produces a messenger RNA that is short, it's missing the microRNA binding site, the messenger RNA is stable for a longer time or translation is active, producing high amount of protein. So this is one type of individual variation. One type that can cause a phenotype, زي لما نحكي إنه واحد بيأخذ حبة بندول الثاني بيبدأ حبتين بندول. Why? Well, it can be because one of them has more enzyme than the other one. But this person requires a different dosage of a certain medication. But yes, I guess what? Mash. Another level of regulation the way messenger RNA transport. In other words, let my cell show in a messenger RNA is capped, spliced, polyadenylated, or tamam. وقتها بتطلع برا النوكليوس into the cytosol ببدأ ال translation outside in the cytosol. هل let's say إنه واحد عنده variation ب خلينا نحكي بال poly A site عنده جين فيه poly A site واحد بس وصار في mutation بال poly A site شو راح يصير in transcription؟ it cannot be terminated. شو حيصير بالمسنجر ار ان اي؟ ضخم كبير. In this case, the cell cannot transport it out. And the protein level would be lower than normal if, if it exists even. ماشي؟ فعلى فرض انه صار عندي ميوتيشن بالبولي اي سايت معين. اي سؤال؟ ممكن يصير في عندي ريجليشن على الدجريديشن اوف ذا مسنجر ار ان اي. So, إيش يعني degradation? يعني basically I'm getting rid of this messenger RNA. Again, balancing out how much protein there is in a, in a cell. أول إيش بالنسبة لل degradation بصير إنه the adenylation removal of the body A uh, tail. Either in the exonucleases راح يدخلوا يعملوا degradation at the three prime end أو it's, it's followed by decamping, followed by exonucleus activity at the 5 prime end. The stability of the messenger RNA is dependent on the cell type. But the messenger RNA stays, the half-life of messenger RNA in prokaryotic cells is about 3 minutes. With eukaryotic cells, it's longer, 30 minutes to, or even a day. So it's variable according to the gene. أي سؤال؟ ماشي نحكي على هلا some phenomena 
something different that happens in eukaryotic cells. In general, what happens in eukaryotic cells? In no, uh, the CFE production of the pre mRNA, the CFE capping, splicing, poly A or polyadenylation. But uh, the uh, CFE translation of messenger RNA. But yes? Lacking. Sometimes exceptions happen for certain genes. Not all genes, but in certain genes, these exceptions can regulate how much protein there would be in the cell. واحد, اثنين, uh, how stable the proteins are. ثلاثة, uh, it diversity. It increases the diversity of proteins. يعني عندي عشرين ألف جين, لكن عندي hundred thousand proteins. كيف أنا عملت هذا كله? Uh, we will see how. نحكي شوي phenomena that, that occur in eukaryotic cells. أول واحدة اسمها جين amplification. شو يعني؟ يعني إنه basically normally a cell would have a single copy of a gene على أي كروموزوم. ماشي؟ لو السل بدها تعمل كمية أكبر من البروتين from this gene. One copy of that gene is not enough. بدها لا بدها تعمل أكثر من هيك. So what this cell does you know, it amplifies the gene. Yani on the same chromosome, on the same DNA strand, you would have multiple copies of the same gene. And all of them are active, by the way. All of them can be activated, inducing transcription from all of them, increasing the production of protein. It happens normally in a cell. For example, in a dihydrofolate reductase اللي بيعطي uh, 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 بيعطي escape mechanism لل cancer cells. هلا cancer cells by the way what they do they don't do anything they do not invent something that is not that does not exist in cells. لا هما what they do you know they take advantage of something that exists naturally and physiologically in a cell. They take advantage of that. So they take advantage of gene amplification. Kif, an example is breast cancer cells. Oh, in ma normal mammary cells, they have certain number of a uh, receptor. The receptor will HER2, human, epithelial, growth factor receptor. Hada, it points to a ligand that induces cell growth. Farazim could under control. Hello, what cancer cells do, you know, they amplify the gene of HER2, causing overproduction of that receptor. For these cells, we see oversensitive for any little amount of this HER2 ligand. Now, if I'm seeing too sensitive, and this ligand, what it does, or how the receptor, when it gets activated, we see the uh, over. Uh, growth of cells. A lot of cell division happens, producing tumor and then eventually cancer. So, one of the things that they do to make a diagnosis of breast cancer is to stain the HER2. If they saw the amount of HER2 in this breast cancer tissue, they do to make a diagnosis of gene amplification or not. To make sure that no, it's the cause of the Overproduction of that protein. لو كان في جين amplification لما يعملوا DNA staining وقتها بحددوا إنهم بيعطوا the patient a drug that targets her too. اسمه herceptin. The herceptin هو في عمل the the receptor وبالتالي this cancer cells ممكن يصير في slow growth of the tumor أو ممكن يصير في cell death. ليش؟ شغلة خارج الموضوع تبع في شغلة بتصير بالكانسر سيلز ايش بسموه اونكوجين اديكشن يعني انه الكانسر سيل اديكتد على اونكوجين معين معتمد اعتماد كبير على هالاونكوجين فلما احنا when we stop this oncogen when we inhibit it when we block its action والسيل ديبندنت عليه السيل راح تموت بعكس النورمال سيلز النورمال سيل لو وقفت انت باث واي بتقول لك مش مشكلة في pathway تاني أنا ممكن أعمل لها activation لكن the cancer cells they are addicted على هاي pathway they are addicted على هاي the oncogene so if you block it they would that would cause cell death 
فعشان هيك بيستخدموا الهيرسبتور. نعم. يس يس في طريقه اللي بتمشي فيها هاي الستراندز. ايش الميكانيزم؟ اتس نوت فيري ويل نو. لسه احنا اندر انفستيجيشن. طيب نحكي على اكزامبل ثاني، في نوع من ثاني موجود عندنا بالست. هلا يو نو لما احنا ناخذ اي دراج، اي زينوبيوتيك، اي شيء اوت سايد اي اي برودكت اوت سايد اف وي جاست اني ثينج ذات از اوت سايد اور بادي. A chemical, a drug, a poison, whatever, it goes into the liver. It becomes no modification. The modification that becomes the hydro xenobiotic is the addition of a hydrophilic group. Why? So it can be easier to do elimination. One of those enzymes that can modify xenobiotics is known as UDP glucuronosyl transferase. What it does. It adds, it adds glucuronic acid, making the drug or the chemical more hydrophilic. <coughs> so that's what it does. Hal, la hasu actually has the enzyme. It has so many substrates. It can act on so many substrates. And if you look at the structure of all of these chemicals, you can find out, you know, they have different structures. There's nothing common between them. طب السؤال هو كيف هذا الدراج كيف هذا الانزيم بيقدر يعمل نفس الاكشن على different substrates not only that لكن كمان is site of modification chemical modification is different as well فمنشوف كمان انه مثلا بناء على الملكيش او على الدراج نفسه فمنشوف مثلا النوكيتين كان بي modified by the same enzyme in different types of tissues. Like in tamoxifen, which is a medication we have for breast cancer patients, it can be modified in other types of tissues. Not only that the enzyme is, is uh, heterogeneous and it can act on so many substrates, but we have tissue specificity as well in terms of action. فكيف بيقدر انه يشتغل على so many substrates at the same time؟ I can exemplify it as having a drill with different fluids. The drill بيعمل نفس الشغل اللي هو بضل يلف، موتور بضل يلف. لكن الـ fluids هي اللي بتحدد الـ 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 end result تبع هذا الـ تبع الدرل. فممكن الفتحة تكون كبيرة، ممكن تكون صغيرة. All you need to do is just change the fluid. Or in the shocks, enough the shocks more can yield us different hats, producing different looks or end result. Is a key factor in enzyme more can yield there are so many different substrates doing the same thing. A little way addition of glucuronic acid to those chemicals. To let you know, if you look at the protein. It actually has the same catalytic subunit. The layer is, it's the one that adds glucuronic acid. Lacking the substrate binding site is different in different tissues for different substrates. So that you know, actually, come on, in the structure of the gene, it has five exons. Exons two, three, four, and five determine the catalytic subunit. حلو كتير لكن اكزان 1 determines the substrate binding subunit حلو؟ طيب looking at اكزان 1 closely طلع انه it's not a single اكزان actually it's multiple اكزان فهو عبارة عن اكزان 1 A1 او A3 او A4 او A5 etc and each one of them, by the way, has its own promoter. The cell can pick and choose. تحكي أنا بدي exon one هذا بدي A one أربطه مع exons two و three و four و five. تيجي السلة الثانية تحكي لا 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 أنا بدي A ten بدي أربطه مع exons two three four and five. So that produces a protein with different substrate binding site like in the catalytic site, ho ho ho. 
نفس الاشي so we have different exons that can be linked to the rest of the exons the exons 2 مع 5 producing different protein اللي نسميهم protein isoforms نفس الانزيم بشتغل على different substrates لكن it does the same thing منيح نفس الجين موجود بكل الاورجان بكل التشو سيلز وفي كل الاكسونز وفي كل السيل بتختار انا بدي هذا الاكسون او بدي هذا الاكسون الاكسون 1 يس هلا الريجليشن هذا بنحكي عنه بعدين ليتر اون ان شاء الله المحاضره الجايه هي على الريجليشن ماشي فعشان هيك انا عندي different protein isoforms produced in different tissues acting on different drugs. And it can act on, on different medications or different drugs, I'm sorry. Yes. Of course, this is a good one. Definitely. Yeah. Okay. Yes. Any question? Okay. Another level of regulation is the stability of the messenger RNA. We talked about if the messenger RNA is stable and it is stable for a long time, it is stable. It means that it is stable for a long time. وزع منا degradation messenger RNA بالتالي كمية البروتين راح تكون أقل in those cells. طيب نحكي على example. The iron metabolism. Iron is so precious in our cells. لازم نأخذه ونخزنه. Okay. ولازم إنه ما يضيع أبدا من البالي تبعنا. لأنه ضيع ومشكلة. هل؟ فعندي different proteins that regulate how much iron there is in the body. هدول البروتينز انكلود فيرتين فيرتين هو البروتين اللي موجود في الليفر اللي بخزن الايرون اوكي وعندي ترانسفيرن ريسبتور ترانسفيرن ريسبتور موجود ان ديفرنت سيلز وهو السنسر اللي بيحسب لي قديش في كميه ايرون ان ذا سيل وقديش كميه الايرون اللي لازم تدخل جوا السيل كويس فعندي شغلتين عندي الترانسفيرن ريسبتور واثنين عندي الفيرتين عندي other types of proteins مثل الفيروبورتين والدي فيرنت ميتال ترانسبورتر هدول موجودين بالانتستنال سيلز هدول هم اللي بكونوا موجودين عشان يسحبوا الايرون لجوا البادي كويس هناخد احنا two of these اللي هو الترانسفيرن ريسبتور والفيرتين لما كميه الايرون تكون عاليه الجسم بده يخزن الايرون والسيل ما بدها تاخذ ايرون ماشي فايش بدها تعمل؟ بتزيد من كميه الفيرتين وبتقلل من كميه الترانسفيرن ريسبتور حلو؟ لما يكون العكس لما يكون كميه الايرون بالجسم بالسيلز واطيه معناته الفيرتين لازم انه يقل ولازم نزيد من الترانسفيرن ريسبتور عشان يدخل الايرون لجوا السيلز ماشي؟ فلازم يصير في regulation لهذول two genes in opposite ways حلو؟ أعيد والأمور تمام I know أنكم ناصنين بس please صحصحوا بس أهم شيء ما تحكوا طيب طلع إنه هذول الجينز لما نطلع على المسنجر الرين تبعهم عندهم sequence that is consensus the same sequence exists بالجين وموجودة كمان بالمسنجر ار ان اي. هاي السيكونس سموها ايرون ريسبونس اليمنت. شو بتعمل؟ هذه مسؤولة عن انه وجودها بيعتمد او وجودها هي زي السنسر اللي بيحسب لي قديش في ايرون عندنا بالجسم. كويس؟ ايرون ريسبونس اليمنت موجودة في المسنجر ار ان اي مولكيولز تبعت هاي الديفرنت جينز. خصوصا ترانسفيرن ريسبتور والفرن. هذه الايرون ريسبونس اليمنت هي البايندنج سايت لبروتين اسمه ايرون ريسبونس اليمنت بايندنج بروتين كويس؟ 
حلو كيف؟ يا رب حلو طيب شو بصير عندنا هون؟ What happens انه هذه الاين ريسبونس ايلمنت موجوده على ال 3 برايم اند اوف ذا ماسنجر ار ان اي تبع الترانسفير ريسبتور وموجوده على ال 5 برايم اند تبع الماسنجر ار ان اي اوف ذا فيرتن لما ما يكون في ايرون ايرون ديفيشنسي ذا ايرون ريسبونس ايلمنت بايندنج بروتين ات كان بايند تو ذا ايلمنت الماسنجر ار ان اي اوف فورث لكن ال effect is different when the when it when the protein binds to the five prime end element, the right the other response element, honey, the translation from this messenger RNA is blocked. وبالتالي كمية الفرتن بتكين بتصير بتصير أقل. When it binds to the three prime end of the messenger RNA of transfer receptor, the messenger RNA becomes Stable. What is the amount of transfer receptor that is produced? Will be high. Why? We are going to have this. When I have iron deficiency, I need to reduce the amount of ferritin because it is no time to store iron. No, I need to reduce the ferritin and increase the transfer receptor so that the iron can enter the cell. So that mRNA of the transfer receptor becomes stable. It lasts for a longer time, producing more transfer receptor. Will ferritin become translation, and as a result, كميه الفرتن راح تصير أقل. And that's what we want. هل نطلع على ال iron overload? What happens then? In the iron can bind to the protein. When it binds to the protein, it gets released. When it gets released from the five prime region of the ferritin messenger RNA, translation resumes, producing a lot of ferritin. At the same time, when it gets released from the transfer receptor messenger RNA, the mRNA is now unstable, it gets degraded, and the level or the amount of transfer receptor is lower. It gets lower than normal. Which makes sense. The mechanism the iron overload. Now we need to take an iron to our cells. But all of the transfer receptor at the same time, we need to take an iron. So we need to add more than the ferritin. So here we have harmony. How we have in biochemistry when we studied the gluconeogenesis or the glycolysis. We studied that it's either one of them is active, either this or that, same mechanism of regulation. أي سؤال؟ شو لكم بالمرة أنا سنين؟ نحكي على آخر واحدة. في نامنا بتصير بالبيسل. شو هي البيسل؟ It's an immune cell. It's the cell that is responsible for producing antibodies or immunoglobulins. هاي الإميونوجلوبينز موجودة on the surface of the cells. موجودة عندنا بجسمنا. And they recognize antigens. إذا بتدخل على جسمنا. Question is, how many antigens do we have in nature? A lot. عندنا let's say 100 billion different types of antigens. هل هذا معناته إنه لازم يكون عندنا 100 billion genes اللي بتعمل لي الإميونوجلوبينز؟ No. لازم يكون عندي mechanism to diversify, to increase the diversity of immunoglobulins that can recognize all different types of antigens. Nih? Khalina to HCI mechanisms. But first, let's look at the structure of the immunoglobulin. It is a four polypeptide chain protein. It's made of two heavy chains and two light chains. Hey, two heavy chains, and up there we have the two light chains. A ham issue in this one, the immunoglobulin, where the V region, the variable region, in the موجودة بالlight chain or بال heavy chain as well. This is the region that recognizes the antigens. So هذه لازم يكون فيها variation كتير so that it can bind and recognize different types of Antigens. 
ليه؟ أي سؤال. So, اللي بصير during development خلينا نشوف اللي بصير during development إيش هي فينامينا اسمها gene rearrangement gene recombination لا الجين تبع ال B cells لا لا الجين تبع ال immunoglobulin لا الجين تبع ال light chain والجين تبع ال heavy chain شو بصير عنا؟ Basically إذا طلعنا على الجين structure راح نشوف إنه we have like 250 exons لا ال V region زائد عندي four exons of the of another region known as the joint region. Any one of these 250 exons can recombine with any one of these four. معناته عندي أربعة ضرب مئتين وخمسين عندي one thousand. So there are one thousand different possibilities of the light chain. حلو. هذا بتصير during development. طب ال heavy chain شوية more complex. عندي أنا 500 different V exons. I have 12 different diversity exons or diversity gene. وعندي كمان 4 different joint region. Any one of these 500 can recombine with any one of these 12 can recombine with any one of these Four. فعندي خمسمية ضرب اتناش ضرب أربعة. I have seven thousand two hundred different possibilities that have any chains. حلو؟ هدول السبعة آلاف ومئتين can associate with any one of these one thousand different like chains. فأنا عمالي بحكي على تقريبا seven million different types of antibodies. هدول موجودين عنا ب الجسمنا اوكي بيستنوا الانتجن انه يدخل داخل الانتجن اني وان اوف ذيس اني وان اوف ذيس بي سيلز كان اسوشيت حتى ولو لايتلي وذ ذا انتجن اول ما يصير في انتراكشن بين الاميروجلوبولينز الاميروجلوبولين اللي على السيرفس اوف ذا بي سيل مع الانتجن راح يصير في ستيميوليشن للبي سيل ستيميوليشن لايش The cell division. لما نحكي cell division نحكي إحنا دينا replication. كويس؟ أوكي. أي سؤال؟ قبل ما نقول نعم. الأنتجن بيكون نفسه عند ما بينا. الأنتجن. بيكون بيسير بيكون 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 بين الأشخاص عشان هيك بتلاقي المناعة مختلفة بتلاقي ال allergic reaction مختلف as well okay so في variations وال variations بيزيد مع ال مع ال بيزيد between ethnic groups أو among different ethnic groups versus within an ethnic group يعني إحنا العرب مثلاً ال variation عنا عندنا جينات معينة versus قرنينا مع اليابانيين عندهم لا أشياء إحنا مختلفين عنهم بهاي الفريشات. هل تدرسوا بالإيمينولوجي إن شاء الله؟ طيب is that enough? is it really enough إنه أنا عندي بس سبعة مليون؟ no it is not. لازم نزيد من الفريشات. كيف نزيد من الفريشات؟ we have additional mechanisms. واحدة. لما يصير أنا الجين rearrangement اللي حكيت عنه قبل هيك you have any one of these exons can recombine with the other exon هذا ال recombination أو ال rearrangement is not precise يعني مش آخر الأكسون راح يربط مع أول الأكسون no it can skip one or two nucleotides that causes frame shift mutation صحيح هذا ال frame shift mutation راح يطلع لي different immunoglobulin إذا أنا عندي ال recombination is not precise هذا واحد اثنين لما يصير في ال recombination something happens إنه you can have addition or deletion of nucleotides يعني أجا آخر الأول آخر الأكسون على أول الأكسون لكن لما صار في recombination you can delete two nucleotides or you can add two nucleotides برضه صار عندي أنا frame shift mutation هذا بزيد من ال variation of the B cells كمان ميكانيزم اسمه سوماتيك هايبر ميوتيشن 
صار في ستيميليشن للبي سيل لان صار انتراكشن بين الاميونوجلوبين اللي على السرفيس مع الانتيجن صار في ستيميليشن السيل بدها تعمل ديفيجن معناته دي ان اي ريبليكيشن لما يصير في دي ان اي ريبليكيشن ذا دي ان اي بوليميريز از نوت فيري اكوريت اند ات داز سو كويكلي لازم البروسيس تكون فيري كويك ف ات ستارتس ميكينج ايرورز اون بيربس بيعمل ميستيكس بيعمل ميوتيشنز increasing diversity نحكي احنا على النوكليوتايد هون امينو اسيد هون اختلف اند سو اون الا يطلع لي ديفرنت بي سيلز وذ ديفرنت امينو جلوبولينز على السرفيس اوكي في من هاي البي سيلز الجديده اللي طلعت في منهم راح يكون البايندنج بينهم وبين الانتيجين سترونجر دي سيلز وود سرفايف وفي منهم الانتراكشن راح يكون ويكر دي سيلز ايفينشولي داي كيف فبصير في نوع من الايفولوشن نوع من التشينجز اللي بخلي انه ذا فيتست سيل وود سرفايف والويكست سيل وود داي كمان اخر ميكانيزم بنفس السيلز انه في انزيم اسمه دي امينيز برضه هذا اندوست بسله اكتيفيشن لما البي سيل يصير لها اكتيفيشن حكينا على الدي امينيشن قبل هيك اذا صار في دي امينيشن للسايتوسين بتحول الى يورسين ودي امينيشن للميثيل سايتوسين بتحول الى ثايمين سو وات هابنز انه هذا الدي امينيز ات ستارتس دي امينيتنج ذا سايتوسين كونفيرتنج ات تو يورسين هاي اليورسين لانه السيل بتعمل دي ان اي ريبليكيشن وسريع والديفيجن سريع ذير از نو تايم تو كوريكت ميستيكس سو وات هابن انه يو كان ستي ان ذا دي ان اي اند ات كان كونفيرت بدل ما يكون عندي شيء راح يصير عندي A or it can be uh, it can be if I راح يكون عندي برضو G C زائد A U different uh, mutations that occur in the cell ممكن كمان يصير في different types of mutations as well كل هذا البروسيس راح يعمل لي variation in the immunoglobulins so basically we start with a certain number of B cells on top One of them would bind to an antigen. لما يصير عندنا البايننج للانتيجين راح يصير في عندنا انكريس للميوتيشنز ان ذوس بي سيلز ان ذا جين ذات ذات برودوسز ذا اميونو جلوبينز. من ضمنهم ميوتيشنز ذات كان ريزولت ان سترونجر افينيتي بين ذا اميونو جلوبين اند انتيجين وميوتيشنز ذات كوز ريدوسد افينيتي بين ذا تو اند از ا ريزولت ذوس ويز ذا سترونج انتراكشن كان سرفايف producing different types of B cells that can really efficiently recognize the antigen وبعدين هذول بيصيروا memory cells that are stored in our body so that if the antigen attacks our body again هذول اللي بيصيروا لهم activation okay so كل هذا يعني different phenomena that occur in cells any questions? too much I know يلا الله معكم